花烛良宵，早些安置吧。三次相让，这是第一次。有本事你就杀了我，我不用你让子飞，卯时过半，该起了。殿下，太子妃殿下，请去凤章殿给陛下、皇后娘娘问安。奉茶。
。起来吧。谢父皇，谢母后。太子取得心腹，你二人从今日起，需同心同德，互敬互爱，方是夫妇之道，大伦之本。儿臣遵旨。太子妃是心腹，宫中多有规矩，东宫里的事务也甚是繁琐。我身边的赵女士颇为得力，便将她赐予东宫。服侍太子妃，多谢母后体恤。母后，东宫里的人多得很，侍候太子妃的女官、宫女不下百十人。既然是这么得力的人，不如继续留在母后身边吧。你们男人呐，哪懂得做心腹的难处？若没有一个得力的女官帮衬。不知道要费多少力气和心思。既给了太子妃，太子便不要推辞了。是。殿下有事吗？皇后赐你女使，明显是有监视之意。你为何毫不推脱，爽快答应？母后也是一片好心。殿下想多了吧？安英，不要这么对我好不好？殿下是想让我笑吗？我可以笑的。你要是恨我，跟昨晚一样刺我便是。我为什么要刺你啊？我又打不赢你。统共才相让我三次，现在只剩下两次了。殿下要是真杀了我，可怎么办？我阿爹现在已经像个小孩子一样，他既记不得回家的路，也不知道崔家军其实已经没有了。每天还念叨着要回大营里去看看。我要是死了，我阿爹也活不了。殿下想要娶我，现在已经娶了；殿下想让我做太子妃，我现在也已经是太子妃了。殿下若还想让我像从前新月十七郎那样新月殿下，那恐怕是不能。臣妾拜见太子殿下，太子妃娘娘。免礼。是。原本一早就该来给太子殿下和太子妃娘娘问安，但想着今晨太子殿下和太子妃娘娘都要去凤章殿给陛下和皇后娘娘问安，所以直到此刻婉娘才来。明日臣妾一定五更就来，侍候太子妃娘娘梳妆。不必了，五谷我起不来，而且这里人很多，也不用你特意过来侍候。是。臣妾修了一幅鸳鸯图，恭贺太子殿下与太子妃娘娘大婚。修的不错，娘娘谬赞了。自从太子殿下大婚的消息传来，婉娘心里是比谁都高兴。一来是婉娘有幸与娘娘算得上是旧识，知道娘娘是睿智爽利之人，没有半点女儿家的扭捏；二来娘娘成了太子妃，太子殿下心里高兴。
，婉娘自然也心中欢喜，觉得有了主心骨。顾良娣这副鸳鸯绣的确实不错，刚好，我这儿还缺一个屏风，那就再帮我修一个大绣屏吧。不麻烦你吧？娘娘真是太客气了，不麻烦。嗯娘娘看得上是婉娘的福气，那就好。我累了，你先回去休息吧。是，臣妾明日再来给娘娘问安。嗯、明日不用来了。既然太子妃看上你绣的东西，那你就尽快绣好吧。换件衣裳再睡。殿下，下去吧。等等，地上凉。这床被子你也垫着吧。不用了，一共才两床被子，你盖着吧你怎么来了？臣妾是来侍奉太子妃娘娘的，因今日花好，臣妾亲自去花园里折了一些，供太子妃娘娘插病赏玩。太子妃现在还睡着。是，太子妃说五谷她起不来，所以臣妾怕打扰她，就在这儿静静候着。不用了，太子妃向来不喜欢这些花花草草，都拿回去吧。这下。他让你绣屏风，你先把屏风绣好再来。
小姐。小姐，东宫这里的花园好大，我看这些花开的特别好，就给你摘了一束。哦，正巧路上还遇见了太子殿下，他还问我这些花够不够，要是不够的话，后面花圃里还有呢。他还问你来了东宫以后吃的习不习惯，要不要再单独给你设个小厨房？你们先下去吧。好看吧？怎么啦？还在跟他生气啊？他刚刚那副样子，倒像是着急想跟我打听些什么呢。不过你放心，我什么都没说，我还吓唬他来着。我说你吃也吃不好，睡也睡不好。哎，不对。你俩现在都睡一个屋里头了，这可是骗不到他的。小姐，我是不是说漏嘴了呀？那，那你确实是吃不好吗？你这两天都没吃什么东西。桃子，嗯，我这几天一直在琢磨一件事情。什么事儿？我总觉得柳成风并没有死。不会吧？你看，这一切都太巧了。他刚从单独的牢房转回大狱，就马上得了伤寒，然后立刻报了病亡。因为是伤寒，尸首也不能防，就马上烧成了灰。不觉得这一切都实在是太巧了吗？小姐，那你的意思是，崔家军虽然散了，但咱们之前在京中布置的那些暗桩还在。嗯。你让人去查一查，看看柳成风在死之前跟死之后，狱中有没有什么动静，还有接树那边又有什么动静。我总觉得，柳成风跟接树，都不会善罢甘休的。殿下，怎么样？太子妃怎么说？呃，太子妃说，她从来没打算跟殿下一起用晚膳。所以殿下爱上哪儿去上哪儿去。哦，桃子还跟我说，一定要把太子妃的原话告诉殿下。干头，什么？你干头？那要不要我去叫太医给殿下瞧瞧？不用了，知道你耳朵灵，听得清楚。那殿下明明知道，我什么都能听清楚吗？对呀、啊。桃子，你想他这个吃法真的很有古意，就像古人用鼎煮肉，还用菊花花瓣去去腥味解腻。是啊，这锅子下面生着火，煮肉的时候一定要这样涮着，这样的话肉才不会煮老的。嗯小姐，今天您可要多吃一些，最近都没有好好吃饭，人都清瘦了不少。您要多吃一点，来，这边的肉都熟了，吃。嗯。石七郎，这天也太冷了，要不咱回去吧？我都跟他说了，我要去顾良娣那用晚膳，他还装作一副马不在乎的样子。你说。我是不是该晚点再回去？十七郎，其实我没太听懂，你说太子妃都满不在乎，你为啥还要在这儿走来走去，晚些再回去啊？哎，我真不知道桃子为什么会喜欢你。他说他就喜欢我这样傻乎乎的样子。是啊，这可不是吗？萝卜青菜各有所爱，傻子真是傻人有傻福。桃子能喜欢我，确实是我的福气。十十七郎，你真不回去啊？不回去。那你要不回去的话，我就先回去了。桃子跟我说，他今天做了我从来没有吃过的新鲜吃食，说要我回去一起吃。哎，去去去！哎，哎，等一下。他们都知道你是跟我一起去见顾良娣的
你这一回去，那他们岂不就发现我早就从顾良店那儿走了？那我不就露馅了？那我不就白白睡半个晚上冷风了？对啊，事情啊还是你想的周到。去给我拿一双筷子。哦，不准拿。不是在顾良店那用晚膳吗？怎么，这顾良帝居然让殿下没有吃饱吃好？这可不行。桃子，去传顾良帝来，我要问问他，是怎么侍候太子殿下的。是。不准去。桃子，你出去，长儿在偏殿等。殿下这是怎么了？就算是顾良帝没有侍奉好殿下，难道我还问不得了？我还要问问你为什么要生气呢？是因为我去顾良帝那用了晚膳呢，还是我回来太晚了呢？生气。殿下为什么会觉得我在生气啊？你如果没生气，你为什么要找顾良帝的麻烦，还要传他过来问话？殿下这是忘记了吧？我是太子妃，在这东宫里面，良帝没有侍候好殿下，当然应该由我这个太子妃来过问了。俗话说得好，做一天和尚撞一天钟。既然我现在已经是这个太子妃了，自然要尽忠职守。殿下之前是不愿意做太子的，但现在不是也做的挺好的吗？身为储君，替朝廷谋划，解散崔家军，把我父亲从一个万军统领变成一个颓唐的老人，不就是为了消弭朝廷所担忧的藩镇之祸吗？阿英。我也是迫不得已。你回去吧，我要休息了。我回哪里去？这里是城峦殿，就像你说的，做一天和尚撞一天钟。你已经是太子妃，就应该尽忠职守。殿下有自己的寝殿，之前不过是新婚之时，在我这睡了几晚地板，做做样子而已，何必呢？殿下睡不好，我也睡不好。你这是要赶我走？对，我就是要赶你走。我就不，我不但就不走，我还要在这儿睡下来。殿下今晚就算不愿意走也得走，我今天晚上不想再睡不好了。
初的期待，心凉起来。你是最终的答案，无悔无怨。想说的话。殿下醒了。昨晚，我们。殿下不用放在心上。嗯。些许小事而已。小事。我就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位，这样我就是太后了。怎么，殿下又觉得自己上当受骗了？但你也没吃亏啊。殿下，殿下，嗯，来了啊！一早传召，不知有何事。哦，那穆仙鹤的事，打听的怎么样了？他并没有遮掩自己的行踪，只是这个人呢，疏懒张狂，无论什么达官贵人，或者是一掷千金，他都不为所动的。看来这位穆仙鹤。想要打动他，绝非易事。小姐，小姐，小，啊，小姐，你怎么突然穿成这样了？哦，我想着你说，接触的事情有些眉目，那今天正好可以去追查。哦，是，是有一个接受人打扮成西凉行商的模样。最近都有在出入西长经，据说是接受首领乌洛的亲信之人，但是这个消息也不确定是真是假，还是要亲眼见一下这个人才好。嗯，真的吗？难怪今天太子妃娘娘这么早起，是自己梳妆的。我给太子妃娘娘奉茶，看得真真的。他虽然用脂粉遮掩，可他那脖子上好几处呢。哎，刘香殿的顾良娣只怕是要气死了。眼见他是先进的东宫，谁知太子殿下连眼角都不曾瞥他一下。一个是硬塞给太子殿下，一个是太子殿下心爱的人，那能一样吗？那宫人还说，顾良娣乃是陛下赐婚的，太子妃却是太子殿下冒着大雨，在景德殿前跪了整整一天。跪的都吐血了，才苦苦求取来的。一个是硬塞给太子殿下的，一个是太子殿下心爱之人，那能一样吗？哎、小姐，您就别绣了，这幅绣瓶就算绣好了，太子妃也不会让您去见殿下的。他那么霸道的一个人，偏生的殿下又这般宠爱他，住嘴！是，小梁帝，只是梁帝还是应当尽快想办法才是，否则太子殿下真的不会再来了。
我叫你闭嘴，头见到没有？相爷来消息催梁帝，希望梁帝尽快。这个木仙鹤特别爱吃风鹰楼的菜，有钱的时候每天都来，没钱的时候隔一天来一次，但是柜上都会给他记账，有钱的时候在一起。走吧，我们去会一会这位木仙鹤。哎，二位公子，二位公子，来来来，里边请，里边请。楼上的雅座啊，都给您准备好了。将橙子挖空，填入蟹肉、蟹黄、蟹膏，再封上橙鸡，蒸一刻，立时端上。嗨，今日最好的蟹啊，足有七两，先包四只，客人觉得如何？不错。客人这吃蟹的法子新巧，厨房没有做过。呃，若是调味不当，还请客人宽宥。只要火候对了就行，没什么当不当的。去吧。好，这就去做。哼，蟹酿成，这种稀奇古怪吃蟹的方法，你是怎么知道的？哎呀，我哪懂这些呀、啊？你不是说这木仙鹤是个爱吃之人吗？嗯，我就想起来，仙太子也是个爱吃之人。于是我就问了问东宫厨房里面的人，就知道了一些外头不知道的玩意儿。小姐，那个半天行商的，今日就在这儿喝酒。二位吃的可好？一会儿上来呀。好。哎，二位，里边请。不了，楼上要个雅间。啊，好，那楼上请。蟹酿成好香啊！哎，二位，在下闻香而来，不知可否让我尝尝那么一口？就一口，穆先生，这是客人的、啊。这位是穆先生是吧？哎，相逢即是有缘，那这蟹酿成，就让你一份，那我就不客气了。天哪！你说这东西是谁想出来的啊？把新鲜的蟹肉酿入城中，再撒上橙汁，以解蟹之心，这是极品呐、啊！你们二位应该姓裴吧？不对，姓李，也不对。你们姓顾，先生为何如此猜测？能想出这种吃法的人啊，非大富大贵之家不可。所以开始我猜你们姓裴，但一想，这裴家一群武夫应该不怎么懂得吃，所以我猜你们姓李。但这转念又一想，这李家人死的也差不多了，而且新皇也没听说他老人家有多么爱吃，所以啊。你们八成姓顾，家中有叔父深爱美食，所以便有这种做戏的法子。那你这位叔父，一定养了几个好厨子，对不对？哎，可惜叔父早逝，家里的厨子，此去的失之有八。的确可惜了。那剩下的呢？剩下还有几个？剩下不过三四个。不过有三位特别出色，有一位擅长做鱼，一位善于制汤，另一位善于制作肉脯。哎，这要是能到你府上赴宴，这神仙也能做的。
中那个行商是不是接受人？嗯，那是乌洛的堂弟，叫乌言。乌洛对这个人很信任，我在瀛州的时候见过他。别人不认识，我认识的。那他偷偷潜入西长京，想要做什么？肯定没什么好事。嗯，好吃好吃，这厨子手艺真不错。那多谢二位款待，在下就告辞了。嗯，再会。就这么让他走了？别急，他这种人，桀骜不驯，软硬不知，必须得想法子引起他的注意，并且还得隐而不发。这样才能打动他。放长线，钓大鱼，可不就是吗？生怕惊到他跑了，回头上哪儿找去？查博士，客人有什么吩咐？今天这鲈鱼不错，帮我留一条活的，我要带走，不用你们钱。客人果然好眼光，这南边来的活鲈鱼啊，说句大话。在整个西长京，除了我们风盈楼，您就是拿再多的银钱，只怕也是没处去找寻。我这就去办。我记得你是不爱吃鱼的。某些人爱吃啊，我又不像某些人，自己吃的好，却从来不想着别人。这顿饭吃的可真是太饱了，还是外面的东西好吃啊！就是。两位客人，嗯，是才两位说要加一条鲈鱼带走，回家做鱼块。嗯，嗯，不用你们切啊，我们自己带回去切。对。可初夏呢，只有一条鲈鱼了，而另一位客人呢，也十分想要，就问能不能多出一倍的价钱，请将这条鱼让给他。不行，这条鱼是我先点的，得归我。什么？加钱也不行吗？这客人说是他先要的，不肯相让。这样吧，你带我去一趟，我同他们说。哎，好。两位客人，这位想要鲈鱼的客人真的十分诚心，前来亲自相求。两位客人，我知道不应该夺人所好，但两位若是肯将鱼让给我，我愿意代付两位酒宴的账。并再送上一笔银钱。家中娇妻深爱此物，若不能将鱼带回去的话，只怕回家要跪算盘。我有那么馋吗？跪算盘？你们家有算盘可以跪吗？崔家军解散以后，瀛州驻军十减七八，余下的俸禄由朝中的府兵接收。这可是一个绝好进攻瀛州的机会啊！连神箭队都全数葬送在西长京，李逆还拿着做法子，派使节质问我兄长，被兄长视作为奇耻大辱。只要进攻瀛州。没了崔家军，李逆八成会亲自领兵，到时候杀了李逆，用皇太子抵劫硕的神箭盾，还不划算？你办得到吗？我曾经说，我能解散崔家军的时候，乌洛首领就曾经这样反问过我，我不都办到了吗？行，就再信你一回
梁帝，这是夫人叮嘱让我给梁帝送来的。夫人，夫人说，请梁帝放心，这药是最好的，事后也验不出来，不至于留下任何把柄。不行，殿下是何等精明心细之人，若是这样做，只会让他更加厌弃我。夫人说，梁帝不必瞻前顾后，家里人包括相爷都是这个意思。说是梁帝无法在东宫站稳脚跟，那相爷就白费了这若多力气。能不能令未来天子称一声阿翁，全看梁帝了。此举不宜于自毁长城，我说不可就是不可。这可真是人间好滋味啊！嗯，你说你叔父家厨子只擅做肉脯，我看这话过谦了。这肉脯难道不难？难的是五味调和，这可是绝世之才啊！世间难得是知音，我是个俗人，也不懂这些。既然穆先生说好，那自然是好。你倒不是俗人。你是个行武之人，而且你少年得志，必备尊崇。先生由何得志？你左手虎口，右手拇指食指各有茧，说明你常年持弓，善于骑射。你虽然身着便装，也没有佩剑，但你的坐姿随时保持着可以拔剑的姿态，说明你十分精醒，是个行武之人。那又为何说少年得志，地位尊崇呢？你们二人虽然隐匿身份，但上次的县酿城和这次的肉府，都绝非大富大贵之家不可出此菜肴。你再看他，虽然他每次都坐在你的下手，且说话行事之前必先得到你的示意，但他这通身的气派已经是一位世家子弟了，而你，明显地位比他更高。所以，难道你不是少年得志，地位尊崇？家是不是有很多好吃的东西，甚至是外面听都没听说过、见都没见到过的？是又如何？我就知道事出反常，不然你又何必到我面前来炫耀呢？先生是个机敏之人，目光如炬。不过我确实没什么恶意，若先生不肯，便带上肉府离去，我绝无二话。行，你说说吧，找我办什么事儿？我若办不到的话，再走也不迟。听闻先生擅长做戏法，如同神仙一般，能够幻化万千景象，所以我想请先生编一场戏法罢了。没想到你也是个贪求神仙之术的人。实不相瞒，这个世上没神仙。我变戏法养伤的不过是世人的贪念所使的障眼法罢了。话不投机半句多，你枉有富贵，还是好自为之吧。是也，非也，利而忘之。帝司李夫人，乃至于会有招魂之举。而我等，是为了一位长辈的心病，所以才想一求穆先生。所以你要我变戏法给谁看？一位长辈，男的女的？男的。姓什么？崔。这崔老头是做什么的？领兵打仗的大将军。是平凉大将军崔乙吗？是。那我若帮了你，你家的厨子立刻去先生府上，每日一道新菜，做足三年。好，那一言为定。
这崔乙是条响当当的汉子，袁熙发给他治心病，我愿意。不过呢，我还有最后一个问题。先生，请问，你是不是姓李啊？姓李又如何？不姓李又如何呢？也对，那我就当你也姓裴吧。你怎么啦？我总觉得十七郎有事瞒着我。你忘了上回你是怎么安慰我的？咱不是说好了吗？他俩之间的事情，有时候我们就不应该过问太多啊。可是他现在去哪儿都不带着我，有时跟小裴将军出去都匆匆忙忙的。嗯，那你是觉得殿下不带你出去，不告诉你，是因为他不相信你吗？呃，不会的，他绝对不会不相信我的。那不就得了吗？也是，反正我有事情瞒着他。你有什么事情瞒着他？这是什么？那这个呢？是西市的一间铺子，地方我反反复复看了很久，也叫了牙子去长眼。虽然地方不大，但是位置特别好，来往人特别多，特别适合做生意。你之前不是说你想要开一家店铺吗？我就给买了下来。这这也太好了吧！哎，不对啊，你不是把你所有的银钱都给了我吗？你你哪来的银钱买这铺子？啊？十七郎大婚给我们发了不少如意金钱，我就用它买这个铺子了。你怎么不声不响，干了这么大一件事情？桃子。你看，太子和太子妃都已经大婚了，你啥时候嫁给我？这个事儿嘛，我可得好好想想。那你要想多久嘛？想多久这件事儿，我也得好好想想。你就不能给我一个确切的时间吗？你着什么急啊？我都说了，我得好好想想。哎，桃子，桃子，你到底要想多久吗？桃子，你就不能现在回答我吗？当然不行了。哎，桃子，这杯酒，敬殿下。是臣妾的母亲送来的，制法和外面不同，您尝尝味道。那你怎么跟耳朵说的呀？我就跟他说，这么重要的事情，我可得好好想想。嗯，然后他就问我说：“那我想这个事儿，你得想多久？”嗯，我说：“那这个事儿，我也得想想。”嗯，你笑什么呀？我在想，那不得给耳朵急的，抓耳挠腮的。<笑>那倒也没有。嗯，不过他这几天看起来是有些着急，好像总想问我想好了没有，又不好意思问，憋回去了。<笑>那你说说看吧。这么大的一件事情，我仔细想想，不是很正常。是，特别正常，一定要仔细的想好了啊。嗯，边吃边想，让他着急是对的。嗯。
夫人逼我的。我告诉夫人，梁帝说了不可以用药，夫人却说你是胆小，叫我一定要把药涂在太子殿下的酒杯上。要是我不听，就要发卖我全家人。愚蠢至极，愚蠢至极！你们，你们这帮蠢货，你们这些害得我连唯一的指望都没有了。殿下做什么？你干什么？我要罚你。干什么怎么这么晚才回来啊？你都不知道，这裴大将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的事几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起，你从来都不叫我一起吃。这又何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。崔大将军吗？我听过您好多故事，雪夜为阶朔，大战沁水泉。那是谁讲给你听的？是韩将军。每天晚上我睡不着的时候，他都会给我讲故事。崔大将军，您的刀法天下闻名，韩将军教过我一些剑法，我能跟您学刀吗？自然可以啊，来，看好了，嗯，好，来，好，嗯，对，再来，好，到了青云观，阿爹的精神果然好了很多。崔大将军可以教你教的很好，那么一样可以将玄泽教的很好。哦，原来你是打的这样的如意算盘，这怎么能是如意算盘呢？崔大将军有玄泽承欢膝下，玄泽又很仰慕崔大将军，可以跟他学习很多很多东西，这难道不叫两全其美吗？是，殿下说的都对。你不能老叫我殿下了，你都好久没有叫我十七郎。明明昨晚刚叫过。那不算啊，那是你输了，我的惨头。哎，阿姨，我在想。咱们要不要先生两个娃，一个叫阿芷，一个叫阿道，剩下的慢慢再说。谁说我要跟你生娃了？之前你自己说的要生四个啊，不能少的。我什么时候答应过？你出尔反尔了，说话不算数哦，又被算盘了。你昨天自己定的规矩，我可没说。哎，哎，我不管啊，就四个。不行，没答应过。
就六个，八个，十个。嗯，这风云楼的制肉啊，真是百试不厌。昨天你派去我府上那个厨子，给我做了道新菜，叫烤鹿蛇，我吃起来啊，觉得太鲜了。但今天一吃这制肉啊，就觉得不想上下。穆先生为了家父的病，十分费心。这杯酒，是我们敬您的。哎，客气了。哎，对了，我听说这瀛洲有一种大黄鱼，出自极冷之海，而且每年到了春夏时刻，溯江而上。这黄鱼鱼子十分美味，哎，可这么多年啊，我还从来没吃过。你既然姓崔，不如你替我弄些黄鱼子吃吃吧。必当尽力。好，那就这么说定了。嗯。你帮我弄黄鱼鱼子吃，我再送二位一个洗发，如何？真的吗？那可太好了！我一直问阿爹，他到底看到穆先生什么样的戏法？他无论如何也不肯跟我说。世人都说穆先生变戏法犹如神仙，那今天总算能大开眼界了。你是不是喜欢萤火虫？先生怎么知道？我就用这小小的把戏，祝贺二位新婚之喜吧。多谢穆先生。两位，今日吃的可好啊？特别满意，谢过客人。今日南边来了很好的活鲈鱼，客人要带一条回家做鱼块吗？好，那就带一条。客人上次花费重金才买的一条鱼，今日又给了我们若多赏钱。我们掌柜说呀，今日这条鱼是柜上送给客人的。客人上次说家中并无算盘，我们掌柜说呀，这把算盘也是送给客人您的。啊，谢谢了。帮我告诉你们家掌柜，他可真是太会做生意了。不愧是西长京第一酒楼，注定生意兴隆。谢谢客人。呃，呃，呃，客人，您的鱼，谢谢。哎、可有算盘就真要啊？咱们家确实没有算盘嘛。再说了，人家特意送的，不收的话，岂不是失礼啊？那你打算拿这算盘做什么呀？何必明知而故问呢？当然是，以备不时之需啊！你怎么会有不时之需啊？我当然没有不时之需了，我是怕你有不时之需。你这么狠心吗？这可是算盘
。有人说了，他的娇妻动辄就让他跪算盘，与其网单了这个虚名，还不如名副其实。我说笑的。小姐，有件事，我想我必须得跟你说。什么事啊？咱们崔家军现在已经陆续裁撤完毕，留在瀛州等待裁撤的不过数百人而已，皆说范进。朝中经令裴大将军带着镇西军的人前往瀛州，并严苛县令，让这数百名崔家军将士即刻卸甲，至贝州修筑水渠。据说这贝州官吏十分严酷，对待咱们崔家军的将士如同犯人一般，不仅克扣饮食。动辄还棍棒相加，这些人实在忍无可忍了，于是攻退了一名谭副将，从贝州一路逃到了西长京，想要见一见大将军或是小姐。这件事情，我要让父亲知道。是。这个谭副将，现在身在何处？他是逃出来的，身上还有伤，到了西长京以后，一直在我们崔府附近徘徊。那日我回府里取东西，他认得我，跟了我好长一段路，见我身旁无人，才敢悄悄上前同我说话的。我认得他是从前左营的副将，只是跟从前比，实在是消瘦憔悴了不少。想必这一路定是吃了很多苦头的。他没有文牒，也不敢住店，说是这几日只能在城外的破庙里谋生。小姐，我们要不要把这件事告诉殿下？不，这件事情事关撤裁的崔家军，不要告诉殿下，免得他为难。这样吧，你约一下这位谭副将，去凤应楼，然后咱们两个人假装去吃酒，先见一见他，然后问清楚贝州到底是什么情况。好。都已经过了这么多天才吃上涮肉，殿下每天回来我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛，哪有三更半夜吃涮肉的呀？哎，嗯，今天是个好日子，啊，值得纪念。画册呢？快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画。那我自己找。那就是不在这边了，那应该在那个方向。嗯，不准他！哎呀，不，我就知道，不给，不给，不给。怪不得你不肯让我看。你怎么能乱画呢？我分明就没有跪过算盘。你这么画，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死了？你现在没有跪，不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑牌，不行，这也得撕了。不能撕，我就撕，不能撕，我好不容易画的，就给给给我。三刻了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上三竿的吗？嗯，让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着。来
气。嗯，我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢，见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好了，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去丰盈楼吃酒。别去丰盈楼了，上次送鱼就算了，还送蒜吗？真是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务，一眨眼的功夫就能见到我了。嗯。嗯。